നമ്മള് സി വി ടി പി ജിയുടെ എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ എക്സാമിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് മെയിൻലി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഈ ഒരു വെബിനാറിലൂടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ആവുന്നു പറയണം കേട്ടോ ഞാനൊന്നുകൂടെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് ഷിബിൻദാസ് എന്നാണ് ഞാൻ നിലവിൽ എസ് എൻ സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ സേറ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സേറയും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നിലവിൽ സി യു ടി പി ജി ലൈഫ് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം നമ്മൾ വെബിനാറും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കോച്ചിങ്ങും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ സി യു ടി പി ജി ലൈഫ് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിന് എങ്ങനെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്സാമുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാം എന്നുള്ള കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം സി യു ടി പി ജി ലൈഫ് സയൻസ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന കണ്ടൻസ് വരുന്നത് ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് സി യു ടി പി ജി എന്നുള്ള എക്സാംസ് എക്സാം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഈ സി യു ടി പി ജി നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അതിന് ശേഷം ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സയൻസ് കോഴ്സും അതിനനുസരിച്ച് അതിന് കുറെ അധികം കോഡുകളുണ്ട് ഓക്കെ കോഡുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈഫ് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് സി യു ടി പി ജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സോ ആ കോഡുകളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സി യു ടി പി ജിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ എങ്ങനെ ഈ സി യു ടി പി ജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തര സെഷന് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സി യു ടി പി ജി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ വട്ട് ഇസ് സി യു ടി പി ജി ഓക്കെ അപ്പൊ സി യു ടി പി ജി നമ്മളൊരു ഡ്രീം ആണ് അല്ലെ നമ്മളൊരു വല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു സ്വപ്നമാണ് സി യു ടി പി ജി എന്നുള്ളൊരു എക്സാം വരുന്നത് ആ സി യു ടി പി ജിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സി യു ടി പി ജി സി യു ടി പി ജി അഥവാ സി യു ഇ ടി എന്നുള്ള ഒരു നാല് ലെറ്ററിന്റെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് വരുന്നത് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നതാണ് സി യു ഇ ടിയുടെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സി യു ഇ ടി പി ജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചധികം മാറ്റങ്ങൾ സി യു ഇ ടി പി ജി എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈഫ് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ മെയിൻലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സി യു ഇ ടി യു ജി എക്സാം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി യു ഇ ടി പി ജി എക്സാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞുള്ളവരെ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് നൽകുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് സി യു ഇ ടി പി ജി
യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഥവാ സി യു ടി പിച്ചിന്റെ മാർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പലതരത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സി യു ടി പിജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്താറാം തീയതി ആണ് ഇരുപത്താറാം തീയതി ഡിസംബർ ഇരുപത്താറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്താറാം തീയതിയാണ് ഈ നമ്മുടെ സി യു ടി പി ജിയുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ സി യു ടി പി ജിന്റെ ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് വരെയാണ് സി യു ടി പി ജിക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അത് അപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതും ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് രാത്രി പതിനൊന്ന് അൻപത് വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാം ഫീ അടയ്ക്കാറുണ്ട് എക്സാം ഫീ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി നമുക്ക് പതിനൊന്ന് അൻപത് വരെ എക്സാം ഫീയും അടയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നിലവിൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു സി യു ടി പി ജിക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫീസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എത്രയൊക്കെ ഫീസാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് സി യു ടി പി ജി എഴുതുന്ന ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് രണ്ട് പേപ്പർ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അവർക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എത്ര പേപ്പർ എഴുതിയെങ്കിലും അതിന് അറുന്നൂറ് രൂപയും ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഒ ബി സി ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് പേപ്പറിന് ആയിരം രൂപയും അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അഥവാ തേർഡ് ജെൻഡർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേപ്പറിന് വരുന്നത് തൊള്ളായിരം രൂപയും അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറിന് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി കണ്ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന് വരുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന് വരുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയും അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പേപ്പറിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമാണ് അവർക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് രണ്ട് പേപ്പറിന് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പേപ്പറുകൾക്കും രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അതേപോലെ തന്നെ യു പി ഐ വാലറ്റ് എൽ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫീ പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റുകളും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ജി എസ് ടി ഉണ്ട് ജി എസ് ടി അതേപോലെ ടാക്സ് ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ പോകുമ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് മുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി മുതലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പത്താം തീയതി ഈ ഒരു വെബിനാർ നടത്താനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഈ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വെബിനാർ നടത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സി യു ടി പിജിന്റെ സൈറ്റ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു അതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സ് പങ്കെടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ്
എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വരെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഏഴാം തീയതി എൻ ടി എന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടും എൻ ടി എന്റെ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വരെയുള്ള ഡേറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സി യു ടി പി ജി എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇതിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി നമുക്ക് ഈ എക്സാം എഴുതിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ എൻ ടി എ നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അതിലുള്ള ആൻസർ കീസിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കീ ചലഞ്ച് നമുക്ക് ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകൾ വരുന്നത് ഇനി ഇപ്രാവശ്യം സി യു ടി പി ജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം സി യു ടി പി ജിക്ക് പാർട്ട് ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സി യു ടി പി ജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ പാർട്ട് എയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ബിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്രാവശ്യം സി യു ടി പി ജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിലെന്താണുള്ളത് ഒരു പാർട്ട് ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല നമ്മളെ ടോപ്പിക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എഴുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ സെവന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലേ ആ സെവന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വരുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് മുന്നൂറ് മാർക്കിന് നൂറ്റി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഥവാ ഒരു മണിക്കൂറും നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് ഈ എക്സാമിനേഷന് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ എക്സാം നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റിലായിട്ടേക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഷിഫ്റ്റ് വൺ ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ടു ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളായിട്ടേക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിന് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഹോൾ ടിക്കറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ഷിഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ എക്സാം സെന്റർ ഏതാണ് വരുന്നത് എക്സാം സിറ്റി ഏതാണ് വരുന്നത് സിറ്റി നമുക്ക് മാർച്ച് നാലാം തീയതി കിട്ടും ഓക്കെ അതിനുശേഷം എക്സാം സെന്റർ നമ്മളെ ഏഴാം തീയതി വരുന്ന അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലാണ് എക്സാം സെന്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഏത് ഷിഫ്റ്റിലാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ വരും ആ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് തുടങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ആണ് ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ ഒക്കെ ഇതിന് ശേഷം എൻ ടി എ നടത്തുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ജി സി യു ടി ഡോട്ട് പി ജി ക്യൂറ്റ് ഓക്കെ പി ജി സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർത്ത് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എൻ ടി എന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം സി യു ടി പി ജിക്ക് മാത്രമായിട്ട് എൻ ടി എ എന്നാണ് പുതിയതായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് പി ജി സി യു ടി ഡോട്ട് സമർത്ത് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാര്യങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതിൻ്റെ അതേ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റഡ് ഡാറ്റാസും ആണ് നമ്മളിവിടെ നിലവിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സയൻസ് കോഴ്സുകൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോഡുകൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ സി യു ടി പി ജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിന് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഥവാ അതിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ടസ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോസ്പെക്ടസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്സാമുകളാണ് ഈ സി യു ടി പി ജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏത് കോഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സാം നടത്തുന്നതിനുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സയൻസ് കോഴ്സും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോഡുകളുമാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ ലീഡ് 
ന്യൂട്രിഷൻ ബയോ സയൻസ് ഇൻ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട് എസ് സി ക്യു പി സീറോ സിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് എസ് സി ക്യു പി സീറോ സെവനിൽ വരുന്നത് ബോട്ടനി ബയോ സയൻസ് ആണ് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബോട്ടണി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ബോട്ടണി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബോട്ടണി ക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടണി നിങ്ങൾ ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലൈഫ് സയൻസ് എന്നുള്ള പേപ്പർ ആയിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് മാത്രമേ അവിടെ ബോട്ടണി എന്നുള്ള പേപ്പർ അഥവാ എസ് സി കെ പി സീറോ സെവൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബോട്ടണി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബോട്ടണി ബയോ സയൻസ് എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പേപ്പറിന്റെ പേര് കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ് സി കെ പി സീറോ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടണി മാത്രമാണ് അപ്പൊ എസ് സി കെ പി സീറോ സെവൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടണിയും അതേപോലെ ബയോ സയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം അതിനെ കൂടുതൽ വരിക അപ്പൊ എസ് സി കെ പി സീറോ സെവൻ ഇപ്രാവശ്യം ബോട്ടണി ആൻഡ് ബയോ സയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ബയോ സയൻസ് ആയത് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുള്ള പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലൈഫ് സയൻസും അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടണിയും ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് എക്സാമുകൾ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് സി യു ടി പേജിലൂടെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളു പക്ഷെ ഈ വർഷം അത് നേരെ മാറിക്കൊണ്ട് ബോട്ടണി ഈ ആണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടണി ബയോ സയൻസ് എന്നുള്ള എസ് സി കെ പി സീറോ സെവൻ എന്നുള്ള ഒരു കോഡിലുള്ള പേപ്പർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എക്സാമും ഈ വർഷത്തെ എക്സാമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എസ് സി കെ പി വൺ വൺ അഥവാ എസ് സി കെ പി ലെവൻ വരുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസ് എൻവയോ അഥവാ എൻവയോൺമെന്റ് സ്റ്റഡീസ് എക്കോളജിക്ക് വരുന്നതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്നാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇനി ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എസ് സി ക്യു പി ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് എസ് സി ക്യു പി സെവൻറ്റീൻ എസ് സി ക്യു പി സെവൻറ്റീൻ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് എസ് സി ക്യു പി സെവൻറ്റീൻ അഥവാ ലൈഫ് സയൻസ് ഓക്കെ ലൈഫ് സയൻസ് ആണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് ബോട്ടണി ബോട്ടണിയും ലൈക്ക് ബോട്ടണിയിലേക്കും അതിലൂടെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ വന്നിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം വിരൽ എണ്ണാവുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് മാത്രമേ ലൈഫ് സയൻസിലൂടെ ബോട്ടണിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ബയോളജി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബയോ ടെക്നോളജി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മൈക്രോ ബയോളജി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബയോ കെമിസ്ട്രി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബോട്ടണി ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് മോളിക്കുലർ മെഡിസിൻ സുവോളജി അതേപോലെ തന്നെ ബയോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് സയൻസ് വൈറോളജി ഇമ്മ്യൂണോളജി ഒപ്റ്റോമെട്രി ബയോ ഫിസിക്സ് ജെനറ്റിക്സ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വരുന്ന കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി കെ പി സെവൻറ്റീൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കാതെ എഴുതേണ്ട ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് എസ് സി ക്യു പി സെവൻറ്റീൻ എസ് സി ക്യു പി സെവൻറ്റീൻ ലൈഫ് സയൻസ് എന്നുള്ള പേപ്പർ ഓക്കെ ഈ ലൈഫ് സയൻസ് എന്നുള്ള പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കും ലൈഫ് സയൻസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വരുന്നത് ഈ എസ് സി ക്യു പി സീറോ സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഈ എസ് സി ക്യു പി സെവൻറ്റീൻ വരുന്നത് ഓക്കെ എസ് സി ക്യു പി സെവൻറ്റീൻ ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എസ് സി ക്യു പി ട്വന്റി ഫൈവ് എസ് സി ക്യു പി ട്വന്റി ഫൈവ് വരുന്നത് പ്ലാൻ ബയോടെക്നോളജി ആണ് ഈ പ്ലാൻ ബയോടെക്നോളജി കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടേക്കുള്ള ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ബയോടെക്നോളജി പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കോഡാണ് എസ് സി ക്യു പി ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി സുവോളജിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സുവോളജി സെറിക്കൾച്ചർ ഹ്യൂമൻ ജെനറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് എസ് സി ക്യു പി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത
ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ന്യൂട്രിഷൻ ഒക്കെ എഴുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്വൽവ് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റീൻ എഴുതാം ബയോടെക്നോളജി എഴുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി കിപ്പി സെവൻറ്റീൻ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എസ് സി കിപ്പി സെവൻറ്റീൻ ആണ് എഴുതേണ്ട കാര്യം പക്ഷേ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് മാത്രമേ എസ് സി കിപ്പി സെവൻറ്റീൻ വെച്ചിട്ട് ബയോടെക്നോളജിയിലൂടെ അതിലെ ലൈഫ് സയൻസ് എന്നുള്ള പേപ്പർ വഴി നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഗാഡ് ബി എന്നൊരു എക്സാം ഉണ്ട് ഗാഡ് ബി ഗാഡ് ബി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് ഗാഡ് ബി നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഗാഡ് ബി എന്നുള്ള എക്സാം ഈ ഗാഡ് ബി എന്നുള്ള എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതണം ബയോടെക്നോളജിക്കാണ് നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ബയോടെക്നോളജിയുടെ കോഴ്സിനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഒരു എക്സാം ആണ് ഗാഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗാഡ് ബി എന്നൊരു എക്സാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതിയിരിക്കണം ഒരു ഒരു ലൈഫ് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരാള് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ലൈഫ് സയൻസിൽ വരുന്ന കോഴ്സസും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കോഡുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഞാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഈ സി യു ടി വിജയ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് മെയിൻലി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ നിലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കൂടാതെ തന്നെ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മെയിൻലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാക്കിയുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലൈഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ആസാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആസാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ആസാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് മൈക്രോ ബയോളജി ബയോടെക്നോളജി എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ് സയൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പേപ്പറുകൾ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലൈഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള പേപ്പർ തന്നെ എസ് സി കിപ്പി സെവൻറ്റീൻ തന്നെയാണ് അവിടെ എസ് സി കിപ്പി സെവൻറ്റീൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എസ് സി കിപ്പി സെവൻറ്റീൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് സി കിപ്പി സെവൻറ്റീൻ എന്നത് ലൈഫ് സയൻസ് എന്നുള്ള പേപ്പറാണ് ഓക്കെ ഈ പേപ്പറൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് സി കിപ്പി സെവൻറ്റീൻ ഈ എസ് സി കിപ്പി സെവൻറ്റീൻ കൂടാതെ തന്നെ ഇനി മൈക്രോ ബയോളജിൻ്റെ കേസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി കിപ്പി സീറോ ത്രീ എസ് സി കിപ്പി സീറോ ത്രീ ആണ് അവിടെ ഇതിൻ്റെ കോഡ് അതേപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജി ആണെന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ എസ് സി കിപ്പി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് സയൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എസ് സി കിപ്പി ലെവൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആസാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ പറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ആ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് സയൻസിൽ വരുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ബനാറസ് ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഡൽഹി തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് വാരണാസിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സുവോളജിക്ക് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കോഡ് ഓഫ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി കി പി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ബോട്ടണി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ബയോകെമിസ്ട്രി ന്യൂട്രീഷണൽ ബയോളജി എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ബയോടെക്നോളജി ഓക്കെ ഇവിടെ മൈക്രോബയോളജി ബയോകെമിസ്ട്രി ന്യൂട്രിഷൻ ബയോളജിയിലേക്ക് ആണെന്ന് മൂന്നിലേക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജിയിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എസ് സി ക്യു പി സെവൻറ്റീൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എസ് സി ക്യു പി ഇലവൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് എസ് സി ക്യു പി ഇലവൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസ് സുവോളജി ബോട്ടണി എന്നിങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എസ് സി ക്യു പി സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ള കോഡ് പേപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതായിരുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസ് ആണെങ്കിൽ എസ് സി ക്യു പി ഇലവൻ ആണ് സുവോളജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി ക്യു പി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ബോട്ടറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി ക്യു പി സീറോ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെബിനാർ നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് അതാ വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എന്നാണ് നേരെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ആ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജമ്മുവിലും രണ്ട് കോഴ്സുകളാണുള്ളത് എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സ് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജമ്മു ഓക്കെ ഇവിടെ എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എസ് സി ക്യു പി ഇലവൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എസ് സി ക്യു പി സെവൻറ്റീൻ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ നാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കർണാടക ഓക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടകയിൽ ലൈഫ് സയൻസ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ആർക്കും എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ലൈഫ് സയൻസ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ലൈഫ് സയൻസ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയാം ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ തന്നെ ബയോളജി ഓക്കെ ഇപ്പൊ സുവോളജി ബോട്ടണി അതേപോലെ മൈക്രോബയോളജി എല്ലാം കൂടി കൂടി ചെന്നുള്ള ബയോളജി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ കോഴ്സിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലൈഫ് സയൻസ് ഡിഗ്രികൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തായിട്ട് എന്താണ് ലൈഫ് സയൻസ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ലൈഫ് സയൻസ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എന്താണ് ലൈഫ് സയൻസ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് സി കിപ്പി സെവൻറ്റീൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കർണാടക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ലൈഫ് സയൻസിന്റെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള കാസർഗോഡിലാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡിലാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ഉള്ളത് അവിടെ നാല് കോഴ്സുകളാണുള്ളത് സുവോളജി ഉണ്ട് ബയോകെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസ് ഉണ്ട് ജിയോണോമിക് സയൻസ് ഇതിലുള്ള നാല് കോഴ്സുകളിലേക്കും ഉള്ള എൻട്രൻസ് ഇതിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എസ് സി ക്യു പി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് സുവോളജി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴ്സ് വരുന്നത് ബയോകെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി ക്യു പി സീറോ ഫൈവ് ആണ് എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ എസ് സി ക്യു പി ഇലവൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ജിയോണോമിക് സയൻസിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ എസ് സി ക്യു പി സെവൻറ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏഴാമത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പഞ്ചാബിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ അധികം കോഴ്സുകളുണ്ട് കുറെ അധികം കോഴ്സുകളുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പഞ്ചാബിൽ മൈക്രോ ബയോളജി ഉണ്ട് ബയോകെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ബോട്ടണി ഉണ്ട് എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് മോളിക്കുലർ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ജെനറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സുവോളജി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കോഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈക്രോ ബയോളജിക്ക് സീറോ ത്രീയും ഉണ്ട് സീറോ സ
ഓക്കെ ഇതിൽ മൈക്രോബയോളജി ആണെങ്കിൽ എസ് സി കെ പി സീറോ ത്രീ ആണ് ബയോടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ എസ് സി കെ പി സെവൻറ്റീൻ ആണ് എസ് സി കെ പി സെവൻറ്റീനും മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ അതിന് കൂടെ ആയിട്ട് ഗ്യാഡ് ബിയും കൂടി എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാടുവിൽ നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി വൈൽഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഓർണിത്തോളജി എന്നുള്ള കോഴ്സും കൂടി എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാടിലും ഉണ്ട് അവിടെ എസ് സി കെ പി സെവൻറ്റീൻ ആണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഓർണിത്തോളജി എന്നുള്ള കോഴ്സുകൾ കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ജെ എൻ യുവിൽ ജെ എൻ യു മെയിൻലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഇപ്പോൾ സി യു ടി പി ഇതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മളെ ജെ എൻ യു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ജെ എൻ യു മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്സ് വിഷയങ്ങളിലാണ് ഇതിൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് ഒന്ന് നമ്മളെ ഓഫ്കോഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സി വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ താഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ജെ എൻ യു വരുന്നത് ഓക്കെ ജെ എൻ യു വരുന്നത് നാല് കോഴ്സുകളാണുള്ളത് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ഉണ്ട് മോളിക്കുലർ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് സയൻസ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സയൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എസ് സി കെ പി ലെവൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ മോളിക്കുലർ മെഡിസിൻ ആണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എസ് സി കെ പി സെവൻറ്റീൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് സയൻസ് എന്നുള്ളത് എസ് സി കെ പി ട്വൻറ്റി ടു ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എസ് സി കെ പി ട്വൻറ്റി ടു അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സയൻസ് ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എസ് സി കെ പി സെവൻറ്റീൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കോഴ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ബീഹാർ തമിഴ്നാടു അതേപോലെ ജെ എൻ യു എന്നിങ്ങനെയുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഞാൻ നിലവിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എക്കോളജി എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് മറൈൻ ബയോളജി അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ബയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അവിടെ നിലവിൽ നിലവിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ എസ് സി കെ പി ലെവൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻവയോൺമെന്റ് സയൻസിന് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നീ എക്കോളജി നല്ലൊരു എക്കോളജി കോഴ്സ് ആണ് അവിടെ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എക്കോളജിയിൽ എക്കോളജിയുടെ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിനാണെങ്കിലും മറൈൻ ബയോളജിന്റെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറൈൻ ബയോളജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരൊറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മറൈൻ ബയോളജിയുടെ ക്യാമ്പസ് വരുന്നത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോവർ ഐ ഐലാൻഡ്സിലാണ് ഓക്കെ വളരെയധികം അതിഗംഭീരമായുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് മറൈൻ ബയോളജിക്ക് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ളത് ഓക്കെ അത് വരുന്നത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോവർ ഐലാൻഡിലാണ് വരുന്നത് വരുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് മറൈൻ ബയോളജി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറൈൻ ബയോളജി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടാതെ തന്നെ ഗോവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട് ഗോവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കുസാറ്റ് ഓക്കെ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും മറൈൻ ബയോളജി കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ സുവോളജി പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൽകുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് മറൈൻ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മറൈൻ ബയോളജി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക
ബോട്ടണി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹിയിൽ ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പറയും പറയും നമ്മളോട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവർ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷറും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷറും ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെയധികം കൂടുതൽ നൽകുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പോഷർ നൽകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ തന്നെ പി ജി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ള പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിങ്ങൾ പി ജി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങളെക്കാട്ടും മുതിർന്ന പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻസിനും മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ഉള്ളില് ഉള്ളിലൊരു ത്വര ഉണ്ടായി വരും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടേക്ക് എത്തണം ആ ഒരു പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻറ് നടക്കുന്ന പോലെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാങ്ങി നടക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ കയ്യിൽ വാങ്ങണം എന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും പഠിക്കും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങണം എന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവും ഈ എക്സ്പോഷർ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു അഫിലേറ്റഡ് കോളേജിൽ പി ജി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അഫിലേറ്റഡ് കോളേജിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഈ എക്സ്പോഷർ എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ചില യൂ ചില കോളേജുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററുകളിൽ നിങ്ങൾ എം എസ് സി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മെയിൻലി ഞാൻ പറയാം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ അടുത്തൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ ഏഴ് കോഴ്സുകളാണുള്ളത് ആ ഏഴ് കോഴ്സുകൾ വരുന്നത് പ്ലാൻ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട് മോളിക്കുലാർ മൈക്രോ ബയോളജി ഉണ്ട് ആനിമൽ ബയോ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി ഈ ഒരു സി യു ടി പി ജി വഴി നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് അങ്ങനെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പി എച്ച് ഉണ്ട് അത് ആനിമൽ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജിയിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി ഇൻ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഏതിലുണ്ട് നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഒക്കെ വരുന്ന കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി കെ പി സെവൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ബയോടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏറ്റവും അതി അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ബയോടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ വരുന്നത് അവിടെ ഈ ബയോടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് എക്സാം ഗാറ്റ് ബി ആണ് ഗാറ്റ് ബി എന്നുള്ള എക്സാം എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ ബയോടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഗാറ്റ് ബി എക്സാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗാറ്റ് ബി എക്സാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറെ നേരം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗാറ്റ് ബി എക്സാം ൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഏപ്രിലാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരിക ആ ഏപ്രിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മെയിൽ തന്നെ കേട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഏപ്രിലാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കുറേ അധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ബയോടെക്നോളജിയുടെ അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഞാൻ നിലവിലിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി
അവിടെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് ക്ലാസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള നിങ്ങളെ പേരുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ് നെയിം കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫാദർ നെയിം മദർ നെയിം ഗാർഡിയൻസ് നെയിം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ജെൻഡർ ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നാഷണാലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് ഈ ഐഡന്റിറ്റി ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐ ഡി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐഡന്റിറ്റി ടൈപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ആ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അതിന് താഴത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പെർമനന്റ് അഡ്രസ് പ്രസന്റ് അഡ്രസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ആ പ്രസന്റ് അഡ്രസ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാണ്ട് ആ ഫോൺ നമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യണം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒ ടി പി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരും അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ പ്രസന്റ് അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അഡ്രസ് ആയത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രസന്റ് അഡ്രസ് തന്നെയാണ് അഡ്രസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി എന്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്ലൈ ഫോർ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഗം അവിടെ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമാണ് ഓക്കെ ആ ഫിൽ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിലെ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് ടെൻത്തിന് ശേഷം ട്വൽത്ത് ട്വൽത്ത് അഥവാ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഡിഗ്രി ഈ ഡിഗ്രി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് പാസിംഗ് ഇയർ എന്താണ് ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബോർഡിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോളേജ് സ്കൂളിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കോളേജ് സ്കൂളിലെ പിൻകോഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ റോൾ നമ്പർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സമയത്തുള്ള റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല ആ റോൾ നമ്പർ അടക്കം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്ന് വരുന്നത് ടെൻത്തിന്റെ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ട്വൽത്തിന്റെ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിയുടെയും ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിഗ്രിയുടെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് റിസൾട്ട് അവൈറ്റിംഗ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനിൽ അടുത്തൊരു ടാബിൽ ഈ ഫിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുമ്പിൽ അടുത്തൊരു ഭാഗം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആ എക്സാമിനേഷൻ സെന്ററിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണോ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ സെന്റർ സിറ്റിയും സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഇവർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കേരള ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിറ്റിയും കൂടെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് ജില്ലകളാണ് അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ആ ജില്ലകൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതിനു ശേഷം ഇതിൽ ഫിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ അടുത്ത ടാസ്ക് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോഗ്രാം സെലക്ഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊരു സി യു ടി പി ജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെയധികം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ
ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടെന്നാണുള്ളത് കുറെ അധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റിസും അതിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സി യു ടി പേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെറും ഒരു എട്ടോ പത്തെണ്ണം കൊടുത്ത് തീർത്ത് തീർത്ത് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നിലവിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ കുറെ അധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റിസും അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് അനുസരിച്ച് അവിടേക്ക് വരുന്ന പേപ്പർ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന്റെ കോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ കോഡുകളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോഡ് വേണേൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കോഡുകൾക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർട്ടൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ കോഡുകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് രണ്ട് കോഡ് രണ്ട് പേപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീ വരുന്നുള്ളു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോ കോഡും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോഡ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആ കോഡിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ പേപ്പർ ത്രീ പേപ്പർ ഫോർ ഒക്കെ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അടുത്തൊരു പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോയും അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചറും ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് ഏകദേശം ടെൻ കെ ബി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി ലിമിറ്റ് ആണ് ഫോട്ടോന്റെ സൈസ് വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചറിന്റെ ലിമിറ്റ് വേണ്ടത് ഫോർ കെ ബി ടു തേർട്ടി കെ ബി ആണ് അതിന്റെ ലിമിറ്റ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ അപ് ഇതും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫോം നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പേ എക്സാമിനേഷൻ ഫീ ആണ് ഓക്കെ പേ എക്സാമിനേഷൻ ഫീ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എസ് ബി ഐയും അതേപോലെ എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പോർട്ടലായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ട് പോർട്ടലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ യു പി ഐ വെച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വെച്ചുകൊണ്ടോ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പോർട്ടൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുവഴി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഫീയും പേ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് 